ചലച്ചിത്ര നടൻ കൊല്ലം അജിത് അന്തരിച്ചു അൻപത്തി ആറ് വയസ്സായിരുന്നു ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പതോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം വിവരങ്ങൾ വിഷ്ണു പ്രസാദ് നൽകും വിഷ്ണു അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വിയോഗ വാർത്തയാണ് ഇത് എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് പതിനാറാം തീയതി കരൾ രോഗം ബാധയെ തുടർന്ന് കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതെ തുടർന്നുണ്ടായ ആന്തരിക അണുബാധയെ തുടർന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മൂന്ന് നാൽപ്പതോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടത് മമ്മൂട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമാ രംഗത്ത് നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമാണ് അച്ഛനുള്ളത് ഇവരും ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു സിനിമാ രംഗത്ത് വിവിധ പ്രമുഖർ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിലെത്തി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം ഇപ്പോഴെവിടെയാണുള്ളത് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൃതദേഹം രാവിലെ എട്ട് മണിയോട് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാടായ കൊല്ല കടപ്പാക്കടയിലെ കുടുംബ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് ആറു മണിക്കാണ് ആറു മണിക്ക് പോളയത്തോട് പൊതുശ്മശാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അതുവരെ അതിനു മുൻപായി പൊതുദർശനം പോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം വൈകിട്ടോടെയാണോ സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് ആറ് മണിക്കാണ് ആറ് മണിയോടെയാണ് സംസ്കാരം ഉണ്ടാവുന്നത് പൊതുദർശനം അതിന് മുൻപായി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് എറണാകുളത്തെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശമായ കടപ്പാക്കടയിലേക്ക് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു വിയോഗ വാർത്തകൾ വാർത്തയാണ് തൊണ്ണൂറുകളിൽ വില്ലം വേഷത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ നടനാണ് അദ്ദേഹം തെന്നിന്ത്യയിലെ നിരവധി ഭാഷകളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും വില്ലൻ വേഷങ്ങളിലാണ് ഇളങ്ങിയിട്ടും ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പൊതുവിൽ സിനിമാ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിയോഗത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ പത്മരാജന് പത്മരാജനെ ആ സംവിധാനം വേണ്ടി സമീപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് പത്മരാജന്റെ തന്നെ ചിത്രമായ പറന്ന് 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 എന്ന ചിത്രത്തിൽ വേഷം നൽകുകയും അങ്ങനെ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കാൽ കാൽവെപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്ത കൊല്ലം മജിത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം മലയാള സിനിമകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടനേകം തെന്നിന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം ചിത്രങ്ങളിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തെ വലിയൊരു മനുഷ്യനായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ തീർത്ത് അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമാ രംഗത്ത് തൊണ്ണൂറുകളിലെ ഒരു പുത്തൻ വില്ലൻ പരിവേഷമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതം മലയാള സിനിമയിൽ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിഷ്ണു പ്രസാദ് ഒരു നിമിഷം അബു സലീം അദ്ദേഹം കൂടി നിലവിൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ അബു സലീം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു വാക്ക് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവില്ല കാരണം ഈ വാർത്ത ആദ്യം കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഞെട്ടലാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നത് അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഞാനും വളരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇപ്പൊ ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബിസ്റ്റോറ് കണ്ട് അപ്പം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തൃശ്ശൂരുള്ള അഷറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ കോമൺ സുഹൃത്താണ് പുള്ളിയാണ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഫോണിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാറില്ല അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇയാളെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പടങ്ങളിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ വളരെ കാലത്തെ ഒരു ആത്മബന്ധവും നമ്മളുടെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എനിക്ക് പകരാൻ വാക്കുകളില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സിനിമയില് വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്ര ഒരു ഭാവം മനുഷ്യൻ വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം വളരെ പിന്നെ അതുപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിലും കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് പിന്നെ ശരീരം ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ മുതലായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ജീവിത രീതി കൊണ്ടുപോയി എന്തോ ഈ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഈ പ്രായത്തിൽ മരിക്കേണ്ട ഒരാളല്ല അതെ സിനിമാ ലോകം യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അമ്പരപ്പിലാണ് സങ്കടത്തിലുമാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംവിധാന സ
രൂപത്തിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയശേഷിയുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങിൽ ഒരു റോൾ ചെയ്തിട്ട് ആ റോൾ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ റോൾ തന്നെ സ്ഥിരം മടിയുള്ള റോൾ ആകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് എന്താ പറയേണ്ടത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു മോഹം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അത് പിന്നെ സിനിമയിൽ ഒന്നും നിലനിന്ന് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സംവിധാനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അവസാന സമയത്ത് അവസാന സമയത്തെന്നല്ല ഈ ഒടുവിലായ ഒരു സിനിമ അങ്ങനെ രണ്ട് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നോ വില്ലൻ വേഷങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് അതിൽ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടർ റോളുകൾ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ ഒരു ഇതാണല്ലോ ഒരു സിനിമ ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ റോളിൽ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വിഷമം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് നമ്മള് ജെ ബി ജംഗ്ഷനിൽ ജോൺ പിൽഡാസ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പങ്കുവെച്ചാൽ അതിൽ അന്ന് അദ്ദേഹം പറയണ്